Bismillahir Rahmanir Rahim welcome to students in this video it's me Sararjan Shuborna assistant teacher Didar Model High School so we are going to uh, discuss from your textbook uh, and uh, of course this uh, class is for the students of class 9 and 10 and tumra dekhte pacho je amra unit 7 theke J uh, unit 7 lesson 2 jeta uh, title hocche the art of silence ei topic ta niye amra alochona ei video ti te ami alochona korbo ebong tumra chobite dekhte pachho je manush ta ke amra ashole lesson 2 te take niye porchi so amar mone hoy tomader nischoy mone ache je amra kake niye porchi ebong ei chobite tumra kake dekhte pachho yes dear students he is partho protim mojumdar এবং তাকে নিয়ে আমরা আমাদের লেসন 2 যেটা টাইটেল হচ্ছে দা আর্ট অফ সাইলেন্স তো এবারে তোমরা দেখতে পাচ্ছো তোমাদের টেক্সট বইয়ের লেসন 2 পুরো অংশটা এবং এখন তোমরা যে অংশটা দেখতে পাচ্ছো ডে স্টুডেন্টস আমরা কিন্তু এই অংশটা শেষ করেছি এবং এই প্যাসেজটা যেহেতু একটু বড় সেজন্য আমরা কিন্তু একবারে এই লেসনটাকে শেষ করিনি তবে আজকে ইনশাআল্লাহ আমরা এর বাকি যে অংশটা তোমরা এখন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছো এই অংশটা শেষ করব এরি মধ্য দিয়ে আমাদের এই লেসনটাকে আমরা শেষ করব ইনশাআল্লাহ তো তার আগে পর্যন্ত যতটুকু পড়েছি আমি আশা করছি ততটুকু তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো আজকে যে নতুন অংশটা শুরু করতে যাচ্ছি চলো দেখি সেই অংশে কি আছে Okay, Marcio, Mar Marcio was very impressed by the young Bangladeshi talent and offered him a place in his school for meme named Ecole International de Mimo Dream de Paris Marcel Marco. Bolche je, amra jani je tini Paris France ho chhe ekta scholarship er madhome shekhane jan jate kore tini ei mukha binay rupore pora lakha kora shujuk pan. Abong shekhane tini Marco shate porichito hon. যিনি ছিলেন এই মুখবিনায়কে যিনি একটা অসম্ভব রকমের পর্যায়ে যিনি নিয়ে গিয়েছেন তো সেই মার্কও কিন্তু পাঠ্যপ্রতি মজুমদারের উপর অনেক ইমপ্রেস হলেন তার যে ট্যালেন্ট তার যে প্রতিভা সেটা দেখে তিনি খুবই মানে তার প্রতি খুব আশান্বিত হলেন এবং সেই সাথে তিনি তাকে একটা অফার করলেন তার স্কুলে ঠিক আছে প্লে তার যে মুখবিনয় তার যে একটা স্কুল ছিল যেটা নাম এখানে দেয়া আছে সেই স্কুলে তাকে একটা সুযোগ দিলেন দিস মেম স্কুল ইজ দ্য বিগেস্ট অ্যান্ড দ্য বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এবং বলা হচ্ছে এই যে মুখাভিনয়ের উপরে এই যে তার মার্খা এর যে স্কুলটা এটা মানে বিশ্বে একেবারে বেস্ট মানে এটা হচ্ছে ভালো মুখাভিনয়ের উপরে কোনো স্কুল বিশ্বে আর নেই ঠিক আছে এবং পাঠ্যপ্রতি মজুমদার সেখানে থাকবার সেখান থেকে শিখবার সুযোগ পেলেন ডিউরিং দিস থ্রি ইয়ার ট্রেনিং পিরিয়ড মজুমদার প্র্যাকটিস সিক্সটিন টু এইটিন আওয়ার্স ডেইলি টিল ইচ অ্যান্ড এভরি বোন ইন হিজ বডি উড ফিল লাইক ব্রেকিং ঠিক আছে বলছে দেখো এই তিন বছর তিনি যে সেখানে পড়ালেখা করার জন্য যে তিন বছর সময় পেয়েছিলেন সেই তিন বছরে তিনি ১৬ থেকে আঠারো ঘন্টা সময় পর্যন্ত প্র্যাকটিস করতেন প্রতিদিন এবং সেই প্র্যাকটিসে সেই অনুশীলনে তিনি একেবারে মনে হয়েছে যে তার শরীরের প্রত্যেকটা হাড় একেবারে ভেঙে গেছে এতটাই হচ্ছে তিনি তার শরীরটাকে ফ্লেক্সিবল করতে পেরেছিলেন এই অভিনয় এই অনুশীলনের মাধ্যমে ঠিক আছে তার পরে কি আছে দেখো আফটার হিজ টাইম উইথ মার্খ দেয়ার ওয়াজ নো লুকিং ব্যাক ফর মজুমদার তার মানে হলো মার্খর সাথে এই সময়টা অতিক্রমের পর মজুমদারকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি ঠিক আছে হি স্টেজ সলো পারফরমেন্সেস ইন ইংল্যান্ড বেলজিয়াম জার্মানি স্পেন ইটালি অ্যান্ড দ্য ইউএসএ এবং তিনি তার একক অভিনয় করতে লাগলেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেমন ইংল্যান্ড বেলজিয়াম জার্মানি ঠিক আছে আচ্ছা ফ্রেঞ্চ কানাডিয়ান অ্যান্ড আমেরিকান টিভি চ্যানেলস অ্যান্থোসিয়াস্টিকলি এয়ার্ড হিজ শোজ এবং ফ্রান্স কানাডা এবং তার সাথে হচ্ছে আমেরিকার বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে একেবারে তারা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে ঠিক আছে অ্যান্থোসিয়াস্টিক্যালি মানে এটার জন্য তারা নিজ থেকে উদ্যোগী হয়ে তার যে বিভিন্ন প্রোগ্রাম তার যে শোগুলো ছিল তারা সেই শোগুলোকে সম্প্রচার করা শুরু করল এখানে একটা চমৎকার শব্দ আসছে সেটা হচ্ছে এয়ার্ড আমরা জানি এয়ার মানে বাতাস ঠিক আছে কিন্তু যখন এয়ার্ড শব্দটা হয় সাথে ইডি যুক্ত 
করা হচ্ছে এর মানে হলো এখানে সম্প্রচার করা টিভিতে যেটা সম্প্রচার করা হয় ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে কি আছে দেখো ইন টু থাউজেন্ড নাইন আ ফ্রেঞ্চ প্লে ফিচারিং মজুমদার ওনস দা মোলিয়ার অ্যাওয়ার্ড হুইচ ইজ দ্য হায়েস্ট ডিস্টিংশন ইন দ্য ফ্রেঞ্চ থিয়েটার মানে উনিশশো নয় সরি দু হাজার নয় সালে মজুমদার একটা প্লে ফ্রান্সের একটা প্লেয়ের কারণে তাকে ফ্রান্স থিয়েটারের সবচাইতে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন একটা অ্যাওয়ার্ড যেটা হচ্ছে মলিয়র অ্যাওয়ার্ড নামে পরিচিত সেই পুরস্কারে তাকে পুরস্কৃত করা হয় এবং এই পুরস্কারটা হচ্ছে বলা হয়েছে ফ্রান্সের যে থিয়েটার থেকে সংশ্লিষ্ট থিয়েটার সংশ্লিষ্ট সবচাইতে উচ্চ মর্যাদার হাইয়েস্ট ডিস্টিংশন ডিস্টিংশন মানে হলো মর্যাদা তাহলে উচ্চ সবচাইতে উচ্চ মর্যাদার এই পুরস্কারটা তাকে দেয়া হয় দু সালে অ্যাজ এ ফায়নিয়র অফ দ্য আর্ট অফ মেম ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড ফর পপুলারাইজিং দ্য আর্টিস্টিক জেনার বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট অনার দ্য আর্টিস্ট আর্টিস্ট উইথ দ্য একুশে পদক ইন টু থাউজেন্ড টেন এবং দু হাজার দশ সালে বাংলাদেশ সরকার তাকে এই যে মুখাভিনয়টা মুখাভিনয়ের একজন অগ্রদূত হিসাবে এবং এই শিল্পটাকে তিনি অনেক বেশি জনপ্রিয় করে তোলার কারণে তাকে একুশে পদক দিয়ে পুরস্কৃত করা হয় দু সালে ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে কি বলছে দেখো দ্য গভর্নমেন্ট অফ ফ্রান্স হ্যাজ অলসো অনার্ড হিম ফর হিজ কন্ট্রিবিউশন টু দ্য আর্ট অফ মেম থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড উইথ ওয়ান অফ দ্য হায়েস্ট কালচারাল অ্যাওয়ার্ডস অফ ফ্রান্স টাইটেল শেভেলিয়ার ডি আই অর্ডার ডেস আর্টস অ্যাট ডেস লিটার্স ঠিক আছে যেটার ইংরেজি ভার্সন হচ্ছে নাইট ইন দ্য অর্ডার অফ আর্টস অ্যান্ড লেটার্স এবং এই পুরস্কারটা তাকে দু সালে দেয়া হয় মানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হলো তার মানে ফ্রান্স সরকার ঠিক আছে তার অবদানের জন্য ঠিক আছে ফ্রান্স সরকার তার এই আর্টের প্রতি মুখাভিনয় এই শিল্পের প্রতি তার যে অবদান সেই অবদানের জন্য তাকে পৃথিবীর একেবারে বলছে যে ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট কালচারাল অ্যাওয়ার্ড অফ ফ্রান্স যেটা ফ্রান্সের একদম হাইয়েস্ট একটা কালচারাল অ্যাওয়ার্ড নাইট ইন দ্য অর্ডার অফ আর্টস অ্যান্ড লেটার্স এই অ্যাওয়ার্ড দিয়ে তাকে পুরস্কৃত করা হয় এবং এই সালটা ছিল দু সাল সো যে স্টুডেন্টস দিস ইজ দ্য প্যাসেজ এবং এই প্যাসেজটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ সোর্স সোর্সেস লেখা আছে মানে পাঠ্যপ্রতি মজুমদারের উপর আমরা যে প্যাসেজটা এতক্ষণ জানলাম সেটা আসলে বিভিন্ন পত্রিকা থেকে নেওয়া হয়েছে ঠিক আছে সেই পত্রিকার ডেট এখানে দেয়া হয়েছে এবং মানে কোন কোন উৎস থেকে এই প্যাসেজটা দেয়া হয়েছে সেই বিষয়টা এখানে সোর্সেসের অংশে কিন্তু দেয়া আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ সো দে স্টুডেন্টস দিস ইজ অল অ্যাবাউট লেসন টু এবং লেসন টু এর বিষয়বস্তু হচ্ছে দ্য আর্ট অফ সাইলেন্স অ্যাকচুয়ালি দ্য প্যাসেজ ইজ অন পাঠ্য প্রতিম মজুমদার তো আমার মনে হয় তোমরা সবাই প্যাসেজটা ভালোভাবে জানতে পারছো এবং ভালোভাবে জেনে সেই অনুযায়ী এটা থেকে প্রশ্ন উত্তর করতে পারবে ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ